Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise Lord. Katanalaver in Darumian and Alilum, Marapadi on to the Samothla Gudi. Every regal in a Nurbatan of Tiani Kibadi, the Vandandrag and the Sandar Patakahe, under the Nandisal of the Grain. Praise the Lord. Uh, thank God for giving us another opportunity to meditate from the book of Hebrews again. Even now, let us bow down our heads and let us pray, and then we'll start with the meditation. Father God, we praise you for this wonderful time. Lord, even now, Lord God, you have given us the privilege to meditate on your word uh, and the mysteries from your word, Father God. Lord, also thank you, Lord. Uh, uh, show us, the, reveal us the wonders from the word and Lord, help us to taste and experience the word, Father God. Lord, help us to grow even more and give fruits to many, Lord God. Lord, we pray to open our hearts, Father God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. In the Nalilum, every Nerubam Paniranda di Haratil, Padinenda the Vasanatil in the Nam Tianikipuru. So even today we're going to meditate from Hebrews chapter twelve, verse fifteen onwards. Uruanum, Devnudi, a Kurbe, Lendupuha the Padiki, Yadur Kasapana Vair, Mulai Telimbi, Kalaka Mundagra denal, Aneha Tutupada the Padicum. Verse fifteen, see it, see to it that no one falls short of the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Now, in the 15th verse, we will be able to see it. In this verse, we will be able to see it. 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 So from this verse, when we look at the things, we can see, even in verse 15 also, we can see that there is a warning message that Paul, the author, the writer, he gives to us. So even the whole of this epistles, you can see that in, in some places he encouraged the people, in some places he gives a warning message. That is how it goes, like an encouraging and warning and encouraging and warning, that is how it's written. So here in the verse 15, he gives a warning message and he says that don't lose the grace of God. So when we when we know about uh, when we say about grace of God, immediately we know that only by the grace of God we have received the salvation. So here in when you read uh, in Ephesians chapter two verse eight, only through grace we have been saved. So we all know that that's a truth. So we 
So um, when we say about grace, there are lots of different doctrine uh, in, in, the, in the world. And one of them, they say like, you know, even if you do the sin, the sin, there's a grace won't be taken from you. Those kind of things have been seen. But in this verse, he gives a warning that uh, there is a chance of, uh, oh Lord, uh, a chance of losing your grace. இப்போ இது பவுல் அப்போசலன் மாத்திரமல்ல பேதுருவுமே இதை குறித்த எச்சரிப்பு செய்தியை கொடுத்திருக்கிறதை நாம் ரெண்டு பேதுரவு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டுலே வாசிக்க முடியும் so we can see the same kind of things a warning message that what paul has given same kind of thing even the peter also given if you read verse uh, uh, second peter's chapter 3 verse 17 and 18 18 அப்போ நீங்கள் அங்கே ரெண்டு இடத்துலையுமே பார்க்கும் பொழுதும் இப்போ அவருடைய எச்சரிப்பு செய்தியும் சரி அவருடைய எச்சரிப்பும் சரி என்ன அந்த கிருபையில் நான் பெலப்படணும் கிருபையில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் கிருபைக்குள்ளே எப்போவும் இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த எப்பிரிய புத்தகத்திலே மாத்திரமல்ல பவுலா பசில் எழுதின அநேக நிறுவங்களிலே அவர் சொல்லுகிறதை நாம் வாசிக்க முடிகிறது so even here you can find that we have to grow in faith day by day we have to be strengthened in grace so we can see that uh, in many places it has been written like this appo inda edathile mudhalavathu nama purindukolla vendiya kaariyam enna endru sonnal nama kirubai kaala kattathile vaalgurom aana inda kirubai kaala kattathile vaalgira nam inda kirubai ilakka koodiya sandarbhangalum nammudaiya vaalkaiyila undu endrai என்ன செய்ய வேண்டும் அறிந்து நாம் அவதானமாக என்ன செய்ய வேண்டும் நடக்க வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு போதனையை இந்த பகுதியிலே பார்க்கிறோம் ஸோ in the first thing we should understand is we are living in the period of grace in the time of grace in the even in this period what the verse reminds us is even sometimes there are places or opportunities where we may lose our grace கரெக்ட் இப்போ இதில் முக்கியமாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதில் எடுத்தோம் சொன்னாலே முதலாவது அவர் சொல்லுகிறார் பார்த்தீங்கன்னா ஒருவனும் தேவனுடைய கிருவைகளிலிருந்து போகாத படிக்கு அப்படி என்று சொன்னால் சபையில் இருக்கிற ஒருத்தன் கூட என்ன செய்யக்கூடாது இந்த கிருவை இழந்து விடக்கூடாது என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு தான் இந்த பகுதியை அவர் தொடங்குகிறார் so when we read the words we can see that that no one falls short of the grace grace of god when it says like that so he gives the important stress to everyone that it says no one in the sense everyone it refers to athoda kuda adhe vasanathile innor seidhiyum avange pesugirar also in the same verse there is another important message has been given enna seidhi endru paathumundal thodarchiya paathumundal yadoru kasappana ver mulaithelumbi kalakkam undagiradunal anega thittupadada padikku appadinu solugirar and in the second important point is that no bitter root grows up to cause trouble and defile many ipo idinudaiya innoru moli perpa enna solugiradha en sonnal inda makkalukku visamoota valar visa verai pole ungal kulukulla yaaralum enna seiyakudadu andha tholle varakudada padikku urudhi seiyungal appdi endru solli eastward bible eludapatrukku so in other version of eastward bible it says uh, so make sure that uh, this kind of a poisonous uh, root kind of thing it should not grow in anyone else or po- imposed through anyone else ada urudipadathum padiki solugirar and he says that ensure that no one po- impose this kind of poisonous thing appo avar sollumbodhu ange solugira vaarthai enna sonnal and kasappana ver endradhai solugirar and kasappana ver enna seiyum endradhai indha edathile pesugirar and or kasappana ver enna seigiradam anegare thittupadathukudiyad endru solugirar so also he gives important he says that what <coughs> this bitter root does this bitter root defiles many people appo idhula nama rendu kaariyathu paakrom or thanipatta or manushanudaiya rechippai kurithu avar kavanama irukiradodu maatram illa or kulum or manushanudaiya or pinvaangudalinaalo alladhu or manushanudaiya paavam vaalkeyinaalo andha sabayo அந்த குழுவோ என்ன செய்து விடக்கூடாது பாதிக்கப்பட்டு விடக்கூடாது தீட்டுப்பட்டு விடக்கூடாது என்பதிலையும் அவதானமாக இருக்க வேண்டும் அல்லது அதை உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து அவரை எச்சரிக்கிறார் ஸோ இட் ஆல்சோ சேஸ் அபவுட் பர்சனல் சல்வேஷன் தட் எனி பர்சன் தட் ஆர் லூசிங் இட் ஆர் பேக் ஸ்லைடிங் இட் ஆர் பிகாஸ் ஆஃப் சம் சின் த சர்ச் ஆல்சோ வில் பி லைக் நோ அஃபெக்டட் even big congregation also is affected so here it gives a warning message for everyone ipo ninga 
வாகமத்தில் வாசித்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த வசனத்துக்கு ஒத்த வசனத்தை நீங்கள் வாகமம் இருபத்தொம்பதாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்திலே மோசை மூலமாக கத்தர் பேசுகிறதை பார்க்க முடியும் ஸோ யூ கேன் சி அ ரிலவன்ட் வேர்ஸ் ஃப்ரம் ஜூட்ரானமி சாப்டர் டுவெண்ட்டி நைன் வேர்ஸ் எயிட்டீன் யூ கேன் சி தட் காட்ஸ் ஸ்பீக்ஸ் த்ரூ மோசஸ் அங்கே சொல்லுகிறார் பாருங்கள் ஆகையால் அந்த ஜாதிகளின் தேவர்களை சேவிக்க போகும்படி இன்று நம்முடைய தேவனாகிய கத்திரை விட்டு அகழுகிற இருதயம் உள்ள ஒரு புருஷனாகிலும் ஸ்திரீயாகிலும் குடும்பமாகிலும் கோத்திரமாகிலும் உங்களில் இராதபடிக்கும் நஞ்சையும் எட்டியையும் முளைப்பிக்கிற யாதொரு வேறு உங்களில் இராதபடிக்கு பாருங்கள் வேர்ஸ் எயிட்டீன் இட் சேஸ் மேக் ஷுர் தர் இஸ் நோ மேன் ஆர் உமன் கிளென் ஆர் ட்ரைப் அமாங் யூ டுடே whose heart turns away from the lord our god to go and worship the gods of other uh, uh, those nations make sure there is no root among you that produces such bitter poison appo inda edathileyume palai paattileyume aandavar or thanipatta nabarleyo allathu or kuluvukkulleyo appadi patta ed yerpadum endru na or kudumbathukkulleyo varum endru sonnal adu enna solugirar or echerippu cheyiye ange இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் அந்த காணான தேசத்துக்குள்ளே நடத்துவதற்கு முன்பாக வனாந்திரத்தில் வைத்தே எச்சரித்திருக்கிறதை பார்க்க முடிகிறது ஸோ வி கேன் சி தாட் பிஃபோர் இன் ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட் பீரியட் யூ கேன் சி தாட் ஹி கிவ்ஸ் அ வார்னிங் மெசேஜ் ஈவன் த்ரூ லைக் இண்டிவிஜுவல் ஆர் அ குரூப் வென் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் ஹேப்பன் இட் மே அஃபெக்ட் த ஹோல் பீப்புள் தட்ஸ் அ ரீசன் ஹி சேஸ் திஸ் பிஃபோர் ஹி தே என்டர் இன் டு தி கேனன் இப்போ ஆகவே தான் நீங்கள் பழைய ஏற்பாட்டை வாசிச்சிங்கண்டால் சில பரிதாபமான செய்திகளை வாசிக்க முடியும் அதாவது கோகு மகோ அவர்கள் அந்த ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு தலைவன் அல்லது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு மனுஷன் செய்த பாவத்தை நிமித்தம் அந்த குடும்பம் அந்த முழுமையாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிள்ளைகள் அவருடைய சொத்து ஆடு மாடு எல்லாம் சேர்த்து என்ன செய்யப்படுகிறது தண்டிக்கப்படுகிறது ஸோ there is another pretty story we read it like when we know, or know, read it about kog and mago we can see that uh, because of that one person sorry kog and mago illa kohat okay so um, yeah uh, so the, uh, when the kohat make a made an, a mistake when he is a individual person when he makes a make a mistake it affects the whole family the kin uh, the the children and all possessions of it everything has been to spoil has to be destroyed adhe madri innor example ahan பழைய ஏற்பாட்டிலே நீங்கள் வாசிச்சிங்கன்றால் தெரியும் யோசுவா புத்தகத்திலே இருக்கிறது ஏழாவது அதிகாரத்திலே நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது அங்கே ஆகான் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு மனுஷனை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆல்சோ இன் ஓல் டெஸ்டமெண்ட் தர் இஸ் அ நர்தர் இன்சிடென்ட் யூ கேன் ரீட் இட் ஃப்ரம் த புக் ஆஃப் ஜாஷ்வா அபவுட் திஸ் பர்சன் கால்ட் ஏகன் அவன் யூதா கோத்திரத்தை சேர்ந்தவனாக இருந்து அவன் என்ன செய்கிறான் அந்த இருக்கவில் இருந்த ஒரு தீட்டான அங்கே சொல்லப்படுகிறபடி அங்கே அவன் என்ன செய்கிறான் ஆண்டவர் எச்சரிக்கைத்திருப்பார் அந்த எரிக்கோக்குள்ளே இருக்கிற எந்த பொருள் ஆனாலும் எடுக்கக்கூடாது என்று சொல்லியிருப்பார் அதெல்லாம் சுட்டரிக்கப்பட வேண்டும் என்று இருப்பார் ஆனால் இவர் கொஞ்சம் ஆசைப்பட்டு என்ன செஞ்சிடுறாரு எடுத்துடுறாரு அதனுடைய விளைவோ அது அவனுடைய ச அந்த சாபத்தீடான அந்த பொருளை எடுத்தனுடைய விளைவோ அவனுக்கு மாத்திரம் அந்த பாதிப்பு வரல அந்த சிவேல் கோத்திரத்துக்கே அந்த பாதிப்பு வந்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அடுத்த யுத்தத்துக்கு அவங்க போகும் பொழுது முப்பத்தாறு பேர் என்ன செய்ய வேண்டியிருந்தது எதிரிகளிலே கைகளிலே விழ வேண்டி வந்தது ஸோ வி கேன் சி தட் அபவுட் இஸ் ஏகன் ஸ்டோரி தட் வென் ஹி மேக்ஸ் அ மிஸ்டேக் வென் தே வென் டு பேட்டில் அகேன்ஸ்ட் ஜெரிகோ காட் செட் நோ திங்ஸ் ஷுட் பி பிரிங் ஃப்ரம் ஜெரிகோ எவ்ரி திங் ஷுட் பி பேர்ன்ட் அண்ட் டெஸ்ட்ராய் பட் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் கவர்ச்சியஸ்னஸ் ஹீ ப்ராட் சம் திங்ஸ் and uh, because of that what happens is when they go for the next battle they lost many like in fact thousands of people in the battle and the sandarbhate ninga and the sambodhiyam padichu paathinga theriyum aagan maatra ange thandikapadamal aaganudeya kudumbam muluvudume enna seyapadapadugirathu kallil irundhu kollapadugirathu so in again in that incident also you can see it's not only again the individual has died we can see that the whole the family and everyone got be destroyed and put to death அதை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு இப்பொழுது ஏற்றுக்கொள்வதற்கு கடினமாக இருந்தாலும் அந்த இடத்திலே ஆண்டவருடைய அங்கே காரியத்தை பார்க்கும் பொழுது அந்த கசப்பான வேர் அது ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளே இருக்கும் என்று சொன்னால் அது தன்னுடைய முழு சபையுமே பாதிக்கும் என்பதிலே அவர் அக்கறையாக இருந்திருக்கிறார் என்பதை தான் அது காட்டுகிறது so again that the same context when we see someone in the family has a bitter kind of root in them then what happens it affects the whole church in some way 
அப்போது நம்ம பார்க்கும் பொழுது இந்த கசப்பான வேர் என்பதை என்ன செய்யக்கூடாது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் காணப்படுவது கடினம் காணப்படக்கூடாது அப்படி காணப்படும் பொழுது அது மற்றவர்களையும் அந்த ஏன்னு சொன்னால் இந்த கசப்பான வேர் என்பது வெளியில் தெரியாது வேர்ப்பு பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் ஆரம்பத்தில் தெரியாது அந்த வேர் கீழே ஊ ஊன்றி மேலே கனிகள் வரும் பொழுது தான் அது நாளடைவில் தான் தெரியும் அது என்ன கனியை கொடுக்குதுன்றது தெரியும் அப்போ ஆரம்பத்தில் அந்த கசப்பான வேலை குறித்து நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது அடையாளம் கண்டு கொள்வது கடினமாக இருக்கும் ஸோ பேசிக்கலி வென் வி சே அப் அபவுட் அது பிட்டர் ரூட் இட்ஸ் இட்ஸ் பேட் வென்லி வென் இட் க்ரோஸ் வி வில் நோ சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வென் இட்ஸ் க்ரூ த ரூட் லீவ்ஸ் டீப்பர் வி கான் சி தட் ஹவு டீப்பர் இட் கோஸ் பட் லேட்டர் வென் இட்ஸ் கெட் டீப்பர் பை த ஃப்ரூட் வி வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் பிட் திங்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் இன் சைட் இப்போ நமக்கு நியூ டெஸ்ட் மூலம் நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் பேதுரு என்ன செய்கிறார் அப்போ சில எட்டாவது அதிகாரத்திலே சீமனுடன் சொல்லப்படுகிற அந்த மந்திரவாதியை குறித்து அவர் பெற்றுக்கொண்ட வெளிப்பாடே நமக்கு சொல்லப்படுகிறது ஸோ தர் இஸ் அ குட் எக்ஸாம்பிள் இன் அ நியூ டெஸ்டிமெண்ட் ஃப்ரம் ஆக்ஸ் சாப்டர் எயிட் யூ கேன் ஃபைண்ட் தட் ஹீ சீஸ் அன் பர்சன் சைமன் அண்ட் தென் ஹீ வாண்ட்ஸ் ஹீ ஆக்ஸ் ஃபார் ஹீ டிசைவ் ஃபார் த ரெவலேஷன் இப்போ நமக்கு தெரியும் இப்போ பிலிப்பு வர்றாரு அந்த பட்டணத்தில் சமாரியாவில் வந்து சுயசிசு தரிக்கிற அறிவிக்கிறாரு அநேகர் ரச்சிக்கப்பட்டு என்ன செய்கிறாங்க ஞானசானம் எடுக்கிறாங்க அதில் ஒருத்தன்னா இந்த மந்திரவாதியாக இருந்த சீமோனும் இவனும் என்ன செய்கிறான் மற்றவர்களை போல் ஞானசானம் எடுக்கிறான் ஓகே சபைக்குள்ளே வந்து சேர்க்கப்பட்டுட்டான் so as normal when philips goes to the uh, city he preached and he brings uh, people to the salvation and uh, gives the baptism to the people among that group this person called simon also among one of them in that group and ipo philipuko and the sabai makkalukko avanukulla irundha kaariyangal kandupidikka mudiyilla so even philip or people are among him no one has identified the inner uh, thoughts of simon ana pedro yohan enna seiranga and pattanathukku varranga okay and the samaria vala periya elupudal vanditan solli avanga paakkuradhukku and patta adu urudhi padathradhukku varranga anga varumbodhu pathinga nu sonnal anga jnana sana petirukranga ana yaarume enna seiyala abhishekam peralla endru solum poludhu ivargal kai veithu javam pandranga avargalukku kai veithu javam pandum poludhu ellarume parasuthavi petru kolukrargal so after this incident peter and john when they heard that there is a, rev- a revival in the samaria he, they come into the samaria and they want to prove it so when they come in when they check the people everyone got saved but no one has received the uh, holy spirit so when they laid their hands for them and they prayed the holy spirit has filled them and they are anointed இப்போ உடனே இந்த அந்த இடத்துல தான் பார்க்குறோம் இந்த சீமம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறாரு பேதரும் யோவானு கை வைக்கும் பொழுது அவர்கள் எல்லாம் அபிஷேகத்தை பெறுறத பரிசுத்தாவை பெறுறத பார்த்துட்டு இவர் உடனே என்ன செய்கிறாருண்டா காசை எடுத்துகிட்டு கொண்டு வந்துட்டு பேதருட்ட சொல்கிறாரு வந்துட்டு நானும் இந்த இந்த கையை வச்சுருந்தா மற்றவங்க பரிசுத்தாவையை பெறணும் இந்த வரத்தை எனக்கு என்ன செய்யுங்க தாங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாரு காசை கொண்டு வந்து கொடுத்து so when everything when simon was listening to each and everything that are happening around he he went and he brought the money and took it to um, uh, peter and he said uh, give me the same kind of spirit even when i touch the other people they also you receive this anointing and he gives the money and he tried to get that uh, gift konjam yosichu paathum nu sonnal adu evlo danger aga irundirukum and manushanukku and varathai kuduthirundal Uh, imagine that how dangerous it would be like if peter has given that uh, uh, gift of uh, like uh, that gift of uh, anointing to that simon ekkenave and the manushan and the patanathil irundha mattorulukku munbaga ivan dhaan devanudi periy edho theerkaris endra maadhiri devanudi kaariyangalai seigiran endra maadhiri thanne kaatikondirundirukkara ipo indha varathaiyum indha பேதரு அறியாமல் கையை வச்சு ஜபம் பண்ணி அவருக்கு அந்த வரத்தை கொடுத்திருந்தார் என்று சொன்னால் நான் தான் அடுத்த கடவுள் என்ற மாதிரி என்ன செஞ்சிருப்பான் இந்த மனுஷன் பண்ணியிருப்பான் Uh, so even before he comes to god he when he was living that sorcerer life he was showing himself that like a god and he was doing many things but imagine if peter would have given such kind of gift to uh, simon then in the later point he himself say that i am the god we he would have said like that நீ ஆனா அந்த வசனத்தை நல்லா எடுத்து வாசிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அப்போஸ்தல 823ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பேதரு இவர் வந்து சொன்ன உடனே வந்து ஓகே இவர் பெரிய மனுஷன் ஊரில் பெரிய புகழ் இருக்குது இவருக்கு எல்லாருமே இவரை பற்றி சொல்கிறாங்கன்ட்டு போட்டு 
இவர் பெரிய காசையும் கொண்டு வந்து காட்டின உடனே மயங்கிட்டு அவர் என்ன செய்யலை ஓகே நான் உனக்கு அந்த கிஃப்டை தர்றேன்னு சொல்லிவிட்டு கை வச்சு ஜோம் பண்ணவும் இல்லை அந்த வரத்தை உனக்கு பெற்று தர்றேன்னு சொல்லிவிட்டு அவர் சொல்லவும் இல்லை என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் அங்கே ஒரு வெளிப்பாடை பார்க்குறாரு அங்கே வசனம் சொல்கிறது பாருங்கள் நீ கசப்பியான பிச்சிலும் பாவக்கட்டிலும் அகப்பட்டிருக்கிறதாக காண்கிறேன் இவருக்கு பார்க்குறது உடனேயே தெரியுது இந்த மனுஷனுக்குள்ள கசப்பான வேறு இருக்குதுன்னு so when we can see that when he comes and asks for this kind of gift to peter immediately peter didn't say that yeah he has a good name fame and money let me lay my hands and pray for him he didn't do like that when he looked at him and he says that in verse 23 it says for i see that you are full of bitterness and captive to sin he says idu ஆமாம் இதுதான் இந்த கால ஊழியர்களுக்கும் அந்த காலத்து ஊழியர்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி டிஃப்ரென்ஸ் வி கேன் சே தட் திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த பீப்புள் ஹூ ஆர் டூயிங் த மினிஸ்ட்ரி நவ் அண்ட் ஏர்லி அப்போசல்ஸ் மினிஸ்ட்ரி நாம் இப்போ ஃபெவரிசம் பார்ப்போம் ஓகே இப்போ இந்த காலத்திலே நம்ம கேள்விப்படுறோம் காசு கொடுத்தாலே வந்து தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிறது நிறைய சம்பவங்களை கேள்விப்படுகிறோம் எவ்வளவோ தவறான காரியங்கள் நடக்குது ஆனால் இந்த இடத்துல பேதருனுடைய காரியத்தை பார்க்கும் பொழுது அந்த மனுஷனை பார்த்த உடனேயே அவனுடைய வாழ்க்கை அப்படியே அவருக்கு தெரியுது அவனுக்குள்ளே இருக்கிற கசப்பான அந்த வேர் அவனுடைய பாவ கட்டுக்களை என்ன செய்கிறார் இவரால் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது so even today we can see uh, this kind of people where uh, only when we give the money uh, they prophesy and uh, sometimes it it's very hard to hear things but in this case if you see peter looks at him he can look at the inner things from him and he says you are uh, full of bitterness you having full of bitterness and you are captive to sin he when you look at them he said that and the edathile peter kadindu kolugirada paakra உன் பணம் உன்னோட நாசமாக போய் கடவுதுன்னு சொல்லி பெரிய ஒரு கடினமான ஒரு வார்த்தையே அந்த இடத்துல அங்கே சீமோனுக்கு எதிராக பேதுரு பேசுகிறதை பார்க்குறோம் so we can see that uh, after that uh, peter uh, rebuked that person and he says let the money go along with you and uh, he he gives some uh, hard uh, uh, words against him ஸோ இந்த இடத்துல பார்க்குற காரியம் அதுதான் அதாவது இந்த கசப்பான வேர்கள் என்பது நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் இருக்கக்கூடாது சபைக்குள்ளே ஒருவருக்குள்ளே இருந்தாலும் அது சபையை பாதிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்போது இதில் வந்துட்டு என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கிறதுன்னு சொன்னால் நாம் அவதானமாக கவனமாக என்ன செய்ய வேண்டியிருக்குது எச்சரிப்பாக இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது so so when we say about the, the root of bitterness it should not be with any individual or uh, even though if it's case or anyone in the church then it will affect the other people as well so we should be very careful about this uh, the, the root of the bitterness இந்த கசப்பான வேர் இன்னொரு வார்த்தை பவுல் யூஸ் பண்ணியிருப்பார் புளிப்பு புளிப்பான மா அப்போ புளித்து போன மான்னு சொல்லுவார் இந்த வார்த்தைகள் எல்லாமே அப்படியே சபையே கெடுத்து போடும் முழு மாவையுமே புளிக்க வச்சு விடும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் இந்த பார்வையிலேயே அவர் சொல்லியிருக்கிறதை பார்க்க முடியும் so there are many verses like uh, we say the bitter root the same kind of relevant kind of verse also we can see that uh, it says the unleavened bread or uh, mm. uh, so that kind of meaning it has been given in many places appa avar sollugira karyam inda kasappana vera enna seyano agathano கசப்போட நாம் என்ன செய்ய முடியாது இருந்தோம் என்று சொன்னால் அது முழு சபையுமே என்ன செய்கிறது பாதிக்கிறது அந்த அதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது அதை தீட்டுப்படாதபடிக்கு உறுதியாக இருக்க வேணும் அப்படின்றதை குறித்து இந்த இடத்துல பேசிட்டு அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாகத்தான் இந்த இடத்துல அடுத்த வசனத்தை நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஏசா என்று சொல்லப்படுகிற யாக்கோனுடைய சகோதரனை குறித்து காண்பிக்கிறார் so he gives an importance of this uh, uh, root of the bitterness and he says that it should not be with anyone uh, because it defiles many and followed by that he gives an example also in for the continuous in the, in the next verse he says about isa ipo idukku rendu kaari ondu in the 16th vasanathilayum 17th vasanathilayum esa vai kaanpikkirar 18th vasanathilirundu eduthu paathum nu sonnal ange siyon malayinukku munbaga சீனாய் மலைக்கு முன்பாக அங்கே நடந்த அந்த சம்பவத்தை காண்பித்து அதையும் என்ன செய்கிறார் ஒரு எச்சரிப்பு செய்தியாக காட்டுகிறார் சரி இப்போ முதலாவது இந்த பதினாறாவது வசனத்திலிருந்து ஏசாவை குறித்து அவர் காண்பிக்கிற அந்த உதாரணத்தை பார்க்கும் பொழுது வசனம் பதினாறு ஒருவனும் வேசிக்கல்லனாகவும் ஒருவேளை போஜனத்துக்காக தன் சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை விற்று போட்ட ஏசாவை போல 
சீர்கட்டவனாக இராதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என்று சொல்லுகிறார் so in verse 16 and 17 he speaks about isa and from verse 18 onwards you can see that he speaks about the the mount sinai the incident that happened in the mount sinai uh, so let's first finish off with the isa's incident in verse 16 the verse 16 it says like this see that no one is sexual immoral or is god godless like isa who for a single meal sold his inheritance inheritance rights as the oldest son 17th verse we can read in and all pitpad avan aashirvadathai sudandrithukolla virumbiyum aagaadavan endru thallapattadai arivirgal avan kannir vittu kavaleyode thediyum manamaarthalai kaanamal ponaan word 17 afterward as you know when he wanted to inherit the his blessing he was rejected even though he sought the blessing with tears he could not change what he had done அப்போ இதில் முதலாவது சொல்லுகிறார் ஒரு வேசிக்கல்ல நான் ஒருவன் இருந்துடக்கூடாது அப்படி இருந்தால் வந்து அது சபையை தீட்டுப்படுத்து நீங்கள் ஈவன் குழந்தையர் புத்தகத்தில் வாசித்துக்கு என்றால் தெரியும் அங்கே ஒரு மனுஷன் என்ன செய்கிறான் தன் தகப்பனுடைய மனைவியையே என்ன செய்திருக்கிறான் தவறாக வைத்து கொண்டிருந்ததை கடிந்து கொள்ளுகிறதை நம்ம குழந்தையர் புத்தகத்தில் வாசிக்க முடியும் so uh, here it says uh, no one should be or uh, have this kind of sexual immoral habit in them you can find it same kind of uh, um, cautious message from corinthians as well he says in one particular part he says one of the person he he rebukes that person and he says a son that has an uh, father's wife and he rebukes him ஸோ இப்போது இந்த இடத்துல தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது இப்போ இந்த இடத்துல ஏசானுடைய வாழ்க்கை நமக்கு தெரியும் நமக்கு இந்த சம்பவம் அதிகமாக நாம் தியானிக்கிற சம்பவம் வாசித்திருக்கிறோம் இப்போது பார்த்திங்கன்னா அங்கே சொல்லுகிறது ஒருவேளை போச்சனத்துக்காக அப்படி தான் தொடங்குது அப்போது அது அவனுடைய பரிதாப நிலையே அந்த வசனம் காட்டுகிறது so when even in this verse it says for one meal like you know uh, when it says like that that shows that uh, uh, he is is pathetic condition ipo inor vidathile sonna nam ipo poduva solu ina one nera saapadata ina setta poiruvom appadi endu solli kekapom sometimes we may ask this question if you didn't eat for one meal will you die இப்போ அந்த சம்பவத்தை பார்க்கும் பொழுது அதுதான் நடக்கிறது அங்கே பார்க்கும் பொழுது அந்த ஒரு நேர சாப்பாட்டுக்காக அவனுடைய ஆயுசு நாட்கள் முழுக்க அவனுடைய சந்ததிக்கு வர வேண்டிய ஆசிர்வாதம் என்ன செய்யப்படுகிறது இழக்கப்படுகிறது பட் இந்த ஸ்கேஸ் இஃப் யூ சி ஃபார் அ சிங்கிள் மீல் ஹி ஜஸ்ட் லாஸ்ட் ஹிஸ் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பொசிஷன் தட் தட் லாஸ்ட் ஃபார் ஹிஸ் ஜென்ரேஷன் ஈவன் ஃபார் ஜென்ரேஷன் இப்போ அதை குறித்து நீங்கள் வாசிக்கணும்னு சொன்னால் ஆதியாம புத்தகம் இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் முப்பத்தோராவது வசனத்திலேருந்து நம்ம வாசிக்க முடியும் ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு நோ மோர் அபவுட் இட் யூ கேன் ஃபைண்ட் இட் ஃப்ரம் ஜெனிசஸ் சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் வேர்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஒன் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் பார்த்திங்கண்டா அங்கே சொல்லும் பொழுது அந்த ஏசா சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை முக்கியம் என்னன்னு சொன்னால் அவன் தன்னுடைய அந்த சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை அசட்டை பண்ணுகிறான் அவனுக்கு எப்படி தெரிகிறதுன்னு சொன்னால் அந்த போஜனம் தான் அவனுக்கு பெருசாக தெரிகிறது so uh, we can see that in verse 32 he he can he just uh, ignores or uh, he says what is good in the birth right he just ignores that la the vasanatha vasikalam paarenga adhyamam 25 32 adarku yesa idho naan saaga pograene inda sesha putra bhagam enakku ennathukku endra ipo paarenga oru meela saapidalana nee setta poiruve ipo nama apdi kekkalam illa avan solra நான் சாக போகிறேன் என்னத்துக்கு அதுக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவனுடைய மனநிலை அதில் புரியுது என்னன்னு சொன்னால் அவனுக்கு அந்த சேஷ்ட புத்திர பாகத்தினுடைய மேன்மையை அவனால் என்ன செய்ய முடியலை புரிந்து கொள்ள முடியலை so in verse 32 it says look i am about to die isa said what is good is the birth right to me so when he says what is good is birth right to me you can see his uh, uh, is uh, uh, is uh, understanding about the birth birth right he doesn't know about the importance oru mukhyamana oru karyam and the sesha putra pagathile paathinga sonnal tagappan iranda pitpaadu and the mulu kudumbathaiyum nadathakoodiya adhigaaramum and the aalugaiyum yaar edathile vandirukka vendum and the sesha putra paganukku kodukapadu so after the death of father mutha maganukku kodukapadum correct so after the death of father he has to take the person have to take care of the whole family to feed them and take care of everything for that reason this uh, birthright has been given to the eldest son in the family 
இன்னொரு விதத்தில் சொல்ல போனால் அந்த தகப்பனுக்குரிய சகல அந்தஸ்தும் தகப்பன் இறந்த பிற்பாடு அந்த மூத்த மகன் தான் அந்த ஸ்தானத்துக்கு வர வேண்டும் ஸோ எவ்ரி இன்ஹெரிட்டன்ஸ் தாட் இட் ஹாஸ் டு கோ டு த எல்டர் சன் ஸோ தட் ஹீ கேன் possess the authority uh, and uh, the the heirs of his father rendavad or mukhyamana kaaryam ennu sonnal ipo andha mootha maganoda sendu ipo 3 4 saudharargal kooda irundha kooda ipo ange thagappanarudaiya sotthu alladhu thagappanudaiya sagala kaaryangalai pangidum poludhu moonile rendu pangu enna seiyapada vendum ennu sonnal indha sestha putra paga குரிய அந்த மூத்த மகனுக்கு கொடுக்கப்படும் so even when they do the partition of their heirs or uh, the asset or whatever it may be when they do it uh, out of 3 two portion will be given to the elder son for as a as a birthright அப்போ நம்ம அதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அது எவ்வளவு ஒரு மேன்மையான ஒரு காரியம் ஒரு ஆசிர்வாதமான காரியம் மூத்த மகனாய் பிறப்பது என்பது ஸ்டேவேல் ஜனங்களை பொறுத்த மட்டில் அது ஒரு பெரிய ஒரு கனத்துக்குரியதாக பார்ப்பாங்க so based on that we can understand that uh, how blessed is the one who born as a elder son in a family and even in an israel fam israelites you can see that they consider that as a precious one ana ivan enna solran paarenga ore nera saapattukaga avan solran indha sesra putra va enak ennathukku apdi endran thukulla adu evvalavu thoora avan assette pannran endra thaan namakku indha vasanam kaanpikirathu so we can see that for a single meal he just see that how he ignores that he says so what is good is the birth right to me and he 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 doesn't consider that as a by birth right or important thing இப்ப இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நாம பார்க்கும் பொழுது நாம ஏசாவை எடுத்து காட்டுறோம் ஆனா ஏசாவை எடுத்து காட்டுற மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நமக்கு தேவன் தந்திருக்கிற இந்த ரட்சிப்பு நமக்காக ஆண்டு வர இயேசு கிறிஸ்து சிந்திய ரத்தம் இந்த காலத்துல நாம பெற்றிருக்கிற இந்த நித்திய ஜீவனுக்குரிய வாழ்க்கையினுடைய மேன்மைய நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அறிந்து பரிசுத்தமாக வாழ வேண்டும் இப்போ அதை அசட்டை பண்ணி அந்த மேன்மையை புரியாம நம்ம அதை விட பாவத்தை ஒரு பெருசா பார்த்து ஒரு நேர சிட்டின் பத்த ஒரு நேர காரியத்தை பார்க்கும் பொழுது அது எவ்வளவு தூரம் ஒரு நம்முடைய வாழ்க்கையை பாதிக்கக்கூடியது இந்த கிருபை இழக்கப்படக்கூடியது என்பதை தான் இந்த வசனத்தில் அவர் காண்பிக்க விரும்புகிறார் so we can see that uh, uh, god as we have to we have to recognize the salvation and his blood that has been shed for us and uh, and understanding that we should live a holy life but instead of that for one time pleasure getting into the sin and uh, losing our grace uh, and uh, and hurting god it's the see the see the uh, the importance that he shows in this place இப்போ அந்த பதினேழாம் வசனத்தில் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் ஏன் என்றால் அங்கே தொடங்குகிறார் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவன் செய்த அசட்டை இனத்துக்கு பிற்பாடு சொல்லுகிறார் ஏனென்றால் பிற்பாடு அவன் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள விரும்பினான் அவன் திரும்ப சொல்லுகிறான் என்ன நினைக்கிறான் அப்பாட்ட போய் சொல்கிறான்ல அப்பாட்ட போய் கெஞ்சுறான் நீங்க அதே அதிக இருபத்தி ஏழாவது அதிகாரம் ஜெனசிஸ் இருபத்தி ஏழாவது அதிகாரம் முப்பத்தி நாலாவது வசனத்தில் பார்த்துக்கிட்டா தெரியும் ஏசா என்ன செய்கிறான் தண்ட தகப்பண்ட வந்துட்டு சொல்கிறான் மிகவும் மன்னம் கசந்து என்ன செய்கிறான் அழுது என் தகப்பனு என்னையும் ஆசிர்வதிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்கிறான் கதறான் அந்த இடத்துல so we can see in uh, verse uh, um, verse uh, 17 it says after word and uh, he can see, he can see that he, the reject he rejected the blessing but uh, because of that he sees the pain you can find it in uh, genesis chapter 27 verse 34 you can see that he burst out with a loud and bitter cry and he says bless me too bless me father uh, bless me too my father he says ana vasan enna solugira theriyuma அவன் கண்ணீர் விட்டு கவலையோட தேடியும் மனம் மாறுதலை காணாமல் போனான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது but uh, the word the verse what it says is even though he sought the blessing with tears he could not change what he has done அதாவது அவன் ரிப்பன் பண்ணி அந்த ஆசீர்வாதத்தை மறுபடியும் பெற நினைத்தாலும் அந்த இடத்துல நமக்கு தெரியும் ஈசா சொல்றான் இல்ல நான் ஆல்ரெடி ஒரே ஆசீர்வாதம் தான் வச்சிருந்தேன் அது மட்டும்தான் யாக்கோவு கொடுத்ததான் ஆசீர்வாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செஞ்சிடுறாரு சொல்லிடுறாரு அதுக்கு மேற்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை அவர் இடத்துல கொடுக்கல ஆண்டர் கொடுத்து வைக்கல இப்போ பார்க்கும் பொழுது அந்த இடத்துல இவர் கதறியும் என்ன செய்ய முடியல மறுபடியும் அந்த ஸ்தானத்துக்கு இந்த ஏசாவால போக முடியல அவ்வளவு கதறியும் மனம் திரும்ப நினைத்தும் அவனால முடியல அப்போ இது ஒரு பெரிய ஒரு எச்சரிப்பான செய்தி நமக்கு 
so what he says is even though he tried to get the blessing but he couldn't get that he because you can see that when he went and asked to uh, uh, isaac he says that i have given every blessing to jacob uh, there is nothing i can give it to you so you can see that importance of the blessing that he he, he shows there சரி இப்போ அதில் இப்போ முதலாவது ஏசாவை காண்பித்து விட்டு பதன் ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது அன்றியும் என்று சொல்லிட்டு இன்னொரு சம்பவத்தையும் இந்த இடத்துல என்ன செய்கிறார் காண்பிக்க விரும்புகிறார் and also continuation of this you can see that uh, in verse chapter 12 Hebrews chapter 12 verse 18 it starts again அதாவது இப்போ நான் இப்போ உங்களுக்கு என்னத்தை காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் சொன்னால் அந்த தேவனுடைய கிருபையை நாம் பற்றி கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்ற பர்பஸோட எச்சரிப்பை செய்தியாக அவர் ஒன்று முதலாவது இந்த ஏசாவை எக்ஸாம்பிள் காண்பித்து அவனால் என்ன செய்ய முடியல மறுபடியும் அதை அடைய முடியல என்று சொல்லுகிறார் அத்தோட கூட இப்போ ரெண்டாவது இன்னொரு சம்பவத்தை காண்பித்து அந்த எச்சரிப்பை செய்தி தொடர்ச்சியாக இதையும் அவர் என்ன செய்கிறார் ஒரு திருஷ்டாங்க படத்தை விரும்புகிறார் so what i'm trying to say from the beginning is uh, hold on to the grace don't lose the grace at any time uh, that's the warning message as, as a whole you can yeah whole, whole it has been given and as an example he first showed about isa and his life now second part we're going to see about the, the other incident இப்போ இது வந்து 12வது அதிகாரம் 18 ல இருந்து 21வது வசனம் வரைக்கும் காண்பிக்கிறார் So this is incident has been captured from verse 18 until verse 21. சரி இப்போ தோ வாசிக்கலாம் கத்தர் சீனாய் மலையின் மேல் sorry அன்றியும் தொடக்கூடியதும் அக்கினி பற்றி எரிகிறதுமான மலையின் இடத்துக்கும் மந்தாரம் இருள் பெருங்காற்று ஆகிய இடத்துக்கும் you have not come to a mountain that can be touched and that is burning with fire to darkness gloom and storm இப்போ இதை வாசிக்கும் போதே நம்ம என்னத்தை புரிந்து கொள்ள வேணும் சொன்னால் நமக்கு தெரியும் அந்த பத்து கட்டளை கொடுக்கப்படுவதற்கு முன்பாக அங்கே சீனாய் மலை அடிவாரத்திலே இஸ்ரேல் ஜனங்களை ஆண்டவர் கூட்டி சேர்க்க சொல்லுகிறார் so before uh, when we when we read this incident you should remember that uh, before when uh, god spoke to moses uh, and he said that uh, before he gives the 10 commandment to moses he says that bring all the people gather them near the mountain நீங்கள் யாத்ராம புத்தகம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்திலே வாசித்தோம் என்று சொன்னால் இந்த சம்பவம் இருக்கிறது ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு நோ மோர் அபவுட் இட் யூ கேன் ஃபைண்ட் இட் ஃப்ரம் எக்ஸரஸ் சாப்டர் நைன்டீன் அவங்க மூன்றாம் நாள் என்ன செய்கிறாங்க காலையில் அங்கே கூடி வர்றாங்க விடிய காலத்தில் கூடி வரும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே இடி முழக்கம் மின்னல்கள் அங்கே கார்மேகம் அங்கே முழுமையாக அந்த மலையை சூழ்ந்திருக்குது அக்னி சூழையை போல புகா அங்கே எழும்புது அப்போது அந்த சம்பவமே ஒரு நடுங்கத்தக்கதாக இருக்கிறது so we can see that uh, uh, when god said to bring them on the third third uh, third day uh, when they consecrated themselves we can see that the smoke was covered that uh, you can see this uh, darkness is gloomy over there you can see all these things incident there over there adavad avanga paakum bodhe and the sambhavam and avargalukku oru payathai erpadathukudiyadaga irundirukirathu so when they looked at the incident that are happening around there that brings them the fear that grips the fear on them and the adhigara muluka ninga 19th adhigarathai vaasithinga sonnal and the vasana athanai inda inda edathile avar quote pannugirar so if you read the whole chapter chapter 19 next chapter 19 and you can understand those are the things he has been captured in hebrew chapter 12 verse 18 இப்போ அதில் சொல்லுகிறார் நீங்கள் தொடக்கூடிய சீனாய் மலை அந்த மலை வந்து சீனாய் வந்து நம்ம தொடக்கூடிய தொடக்கூடியதாக இருந்திருக்கிறது ஸோ இ சேஸ் தட் த மவுண்டன் தட் கேன் பி டச்ட் இ சேஸ் யூ கேன் டச் தட் மவுண்டன் லிட்டர்லி அது மாத்திரமல்ல அங்கே அது பார்க்கும் பொழுது அக்கினி பற்றி எறிகிறதான மலை என்று சொல்லும் பொழுது அந்த சம்பவம் அதில் பார்க்கும் பொழுது தெரியும் ஆண்டவர் இறங்கின பொழுது அங்கே அக்கினி ம பற்றி எறிகிற மாதிரி அந்த மலை தோற்றம் ஆண்டோடைய பிரசனத்தினால் நடந்திருந்ததை அவர்கள் பார்த்தாங்க so also it says the mountain that burning with fire when it says burning with fire at the moment uh, they could see that uh, this mountain was filled with fire with the God, by god's glory தொடர்ந்து பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தில் வாசித்தோம் சொன்னால் எக்கால முழக்கம் அங்கே நீங்கள் அந்த அதிகாரத்தில் வாசித்தீங்கன்னா தெரியும் அங்கே எக்கால சத்தம் கேட்குது வார்த்தைகள் சத்தமாக கேட்குது ஆண்டு பேசுகிறார் கற்பனைகளை அந்த கொடுத்த அந்த பத்து கட்டணைகள் ஆண்டு நேரடியாக முதலாவது பேசுகிறார் அதுக்கப்புறம் தான் மோசை மூலமாக அதை எழுதி கொடுக்குறார் 
so in verse 19 you can see that uh, uh, to the trum- uh, trumpet blast or to such a voice speaking words that those who heard begged him no for so we can see that these kind of sounds they are hearing and then god speaks to them later only god writes the ten commandments to the moses ipo அங்கே அந்த சம்பவத்தை பார்க்கும் பொழுது அவ்வளவு பெரிய ஒரு நடுக்கத்துக்குரியதாக இருந்து அந்த இடத்திலே ஆண்டு என்ன செய்கிறார் ஒவ்வொரு கட்டளைகளாக ஒவ்வொன்றாக அவர் பேசும் பொழுது அந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்தவங்க தான் சொல்கிறாங்க பத்தொன்பது அவசரம் சொல்லுகிறபடி அந்த வார்த்தை சொல்லாதபடிக்கு மோசைட்ட வேண்டுறாங்க மோசை நீர் பேசும் கத்தரங்கள்ட்ட பேசினா நாங்கள் செத்து போயிடுவோம் அப்படின்றாங்க so when the, when the, when the incident was happening the mountain was trembling sorry the people were trembling and uh, every commandment that god speaks it was literally a big shake or uh, uh, things are happening that is the reason you can find it in verse 19 they say like uh, uh, those who heard they begged them saying further no words they said to uh, moses that uh, no uh, let uh, let you speak to us not god they said நீ யாத்திராம இருபது பத்தொன்பதுல வாசிச்சுங்கன்னா தெரியும் அங்கே சொல்லும் பொழுது அந்த வசனத்துல தான் சொல்றாங்க மோசையை பார்த்து சொல்றாங்க ஜனங்கள் நீரங்களோட பேசுங்க நாங்க கேட்கிறோம் தேவனங்களோடு பேசாதிருப்பாராக பேசினால் நாங்கள் செத்து போவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க in in uh, exodus chapter 20 verse 19 he says uh, uh, speak to uh, speak to us yourself and we will listen but do not have god speak to us or we will die they said அப்போ அங்கே பார்க்கும் பொழுது அந்த அளவுக்கு அவர்களுக்கு ஆண்டுடைய சத்தத்தை கேட்டாலே செத்து போவோம் என்ற அளவுக்கு அவர்கள் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்கிற அளவுக்கு அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் என்ன இருக்குல்ல பரிசுத்தம் இருக்குல்ல so we can see that uh, when they when they say this word like let you speak not god if we hear god speaking to us then we will die based on that we'll understand that uh, they don't have uh, such a holy life to understand or uh, grab god's word or hear god's word இப்போ இந்த இடத்துல அவர் காண்பிக்கிற காரியம் என்னன்னு சொன்னால் அந்த பழைய பிரமாணம் மோசை மூலமாக கொடுக்கப்பட்ட அந்த நியாய பிரமாணத்தை பெற்றவர்களுடைய நிலை எப்படி இருந்தது என்பதை காட்டுகிறார் so here he just want to show the uh, the the attitude of the people who have received this god's commandment that moses has received that அந்த சீனாய் மலையினிடத்திலே அவங்களுக்கு அந்த கொடுத்த கற்பனை கொடுக்கப்படும் பொழுது இருந்த நிலையை பார்க்கும் பொழுது அந்த நாட்களில் அது ஒரு மேன்மையான நிலை தான் அதை பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் அந்த எத்தனையோ உலகத்தில் எத்தனையோ ஜாதிகள் இருந்தாலும் இத்தனை தூரம் தெய்வத்தை ஆண்டவரை அவ்வளவு அருகிலிருந்து அவங்களோட முகமுகமாக பேசுகிற ஒரு உன்னத அனுபவம் அந்த சீனாய் மலையில் நடந்த அனுபவம் நேரடியாக ஆண்டவர் ஜனங்களோடு பேசுகிறாரு இப்படிப்பட்ட அனுபவத்தை எந்த ஜாதி ஜனங்களும் கொண்டிருக்கல அப்போ இந்த இடத்துல அந்த நியாயப்பிரமாணம் கொடுக்கப்படும் பொழுது இருந்த அந்த விசேஷித்த தன்மையை இந்த இடத்துல அவர் சுட்டி காட்டுகிறார் so we can see that it's it's a it's a she shows that it's a difference between the people who received this commandment people who are really privileged people where they can hear god's word and receive the commandments from god directly from him no other tribe or no other nation have never seen or never received such kind of a, a privilege from god நீ இருபதாவது வசனத்துக்கு வந்தே முன் சொன்னால் எப்படி புத்தகம் பன்னிரெண்டு இருபதுல வந்த முன் சொன்னால் தொடர்ச்சியாக சொல்கிறார் பாருங்கள் ஏனெனில் ஒரு மிருகமாகிலும் மலையை தொட்டால் அது கல்லறியுண்டு அல்லது அம்பினால் ஐயுண்டு சாக வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்ட கட்டளையை சகிக்க மாட்டாதிருந்தார்கள் so uh, in verse 20 you can see it says uh, from hebrews chapter 12 verse 20 because they could not bear what was commanded if even an animal touches the mountain it must be stoned to death ஸோ அந்த இடத்துல அப்போ என்னத்தை நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்குறோம் சொன்னால் நம்ம இதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஈஸியான காரியம் கிடையாது இப்போ அந்த இடத்துல அந்த மலையை தொட்டாலே கல்லருந்து என்ன செய்யப்பட வேணுமா கொல்லப்பட வேணுமா அது மிருகமானாலும் சரி இந்த மனுஷனானாலும் சரி so it's not an easy thing at the moment like when the in the when the incidents were happening even when the animal or a person whoever touched the mountain they should be stoned to death ஆகவே தான் அங்கே யாத்திரை நம்ம பத்தொன்பது பதிமூணில் சொல்லிருக்கும் ஒரு கையும் அதை தொடலாகாது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது that's a reason in exodus chapter 19 verse 13 when you read it can see that uh, no not a hand is to be laid on them that's right 
ஸோ அப்போது அந்த அனுபவம் எப்படிப்பட்டிருக்கணும் அவ்வளோ ஒரு மேன்மையான ஒரு அனுபவம் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தோராவது வசனத்துக்கு வந்தோம் என்று சொன்னால் மோசையும் நான் மிகவும் பயந்து நடுங்கிறேன் என்று சொல்லத்தக்கதாக அந்த காட்சி அவ்வளவு பயங்கரமாக இருந்தது அப்போ இப்போ இவர் இப்போ இந்த இடத்துல என்னத்தை காண்பிக்கிறார் என்று சொன்னால் இந்த பழைய ஏற்பாட்டு நியாயப்பிரமான பெற்ற அனுபவம் என்பது ஒரு மகத்துவமான ஒரு மகிமையான ஒரு அனுபவமாக அது இருந்தது ஸோ even in verse 21 you can see that the sight was so terrifying that moses said i am trembling trembling with fear what we can say is the the, the incident the whole incident that happened happens over there it's it's wonderful and they, it's amazing that they couldn't, couldn't comprehend appo inda edathil enna thai avar kaanpikira paarenga palaye yerpattu pramanathai petra yudargal இவ்வளவு ஒரு மகத்துவமான ஒரு மகிமையான அனுபவத்தோடு அந்த நியாயப்பிரமாணத்தை பெற்று கொண்டிருந்தாங்க ஆனால் அப்படி சொல்லிட்டு அவர் பணி ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் சொல்லுகிறாரு நீங்களோ அப்படின்னு சொல்லி நம்மை அந்த பழைய ஏற்பாட்டு பிரமாணத்தை பெற்ற அனுபவத்தை பார்க்கலும் நம்முடைய அனுபவம் மேன்மையான அனுபவம் என்பதை அந்த வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுகிறார் so in this from verse 18 to 21 he explains everything and he says that this is the wonderful experience that they have received at the moment of uh, uh, receiving this commandment but uh, when we start with verse 22 it says but you have when he says that we comparing that with us and he says that but you have a greater privilege than that paarenga 22nd verse neengalo siyon malai nadathirkum but you have come to mount zion the ipo siyon malai endu sonna odane nam eduthodane namakku nyavathukku varum sangeethagaran adikadi siyon malai petti pesirukkar paadi irukkar so whenever we say about this mount zion often we remember about the psalms the david he has been mentioned in many places ipo palaiya paattile vaasikkum bodhu mudhal muraiyaga nama paathamanda rendu samuel 5 galila dhaan ange siyon kotiyai தாவிது பிடிக்கிறார் அதற்கு பிற்பாடு அது தாவிதுடைய நகரமாக மாறுகிறது அங்கே தான் அந்த சியோன் அந்த மலையில் தான் மோரியா மவுண்ட் அதாவது ஈசாக்கை பழியிட்ட அந்த மவுண்ட் இருக்குது அங்கே தான் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் அவருடைய ஆலயத்தை கட்டுப்படி சொல்லுகிறார் ஆகவே அது ஆண்டவர் அங்கு வாசம் பண்ணுகிற அந்த மவுண்டன் மேலே ஆண்டோடைய ஆலயம் கட்டப்பட்டதுனால ஆண்டோடைய வாசஸ்தலமாக அந்த சியோன் மாறுகிறது so uh, we can see that uh, in only this uh, the mount zion this word first it has been captured in second samuel chapter 5 verse 7 when uh, david has been captured the city and he named that as the city of david uh, and uh, that was a place of uh, moriah very area period that's where they decided to build the temple and they decided that's where god's presence or uh, god reside on that temple ஸோ நீங்கள் அதில் வாசிக்கும் பொழுது இப்போது பழைய ஏற்பாட்டு அந்த பரிசுத்தவான்களுக்கு சியோன் மலை என்பது ஒரு மகா பரிசுத்தமான ஸ்தலம் காரணம் அங்கே தேவனுடைய ஆலயம் இருக்கிறது இன்று வரைக்கும் யூதர்களுக்கு அது ஒரு புனிதமான ஒரு ஸ்தலமாக காணப்படுகிறது so in old testament all the saints uh, they believe that that is the important place and uh, it's a, it's a holy place even until today jewish people believe that uh, all the saints they believe that that's a holy place for important place for them ama yovel moondavad adhigara 14th vasanathile sollum poludhu kuda aandavar ange refer pannugirar paarenga en parisutha parvathamaiye siyonile vaasamai irukkira naan ungal devanaiye karthar endru appuladhu arindhu kolvirgal appo and siyon மலையை குறித்து ஆண்டவரே சொல்லுகிறார் அதில் தான் நான் வாசம் பண்ணுகிறேன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் so we can see that in joel chapter 3 verse 17 he says then you will know that i the lord your god dwells in zion my holy hill like when he says that that in zion that he dwells he clearly shows that சரி ஆனால் இப்போ இந்த இடத்துல நாம் சியோன் மலையினிடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் இந்த இடத்துல அவர் சொல்லுகிறது அங்கே எரிசிலேமில் இருக்கிற தேவாலயத்தை குறித்து அவர் பேசவில்லை but when it says in verse 22 but we have come to mount zion it doesn't mention that uh, it doesn't mention the uh, the mount zion that is in jerusalem yenna sonal inda sambhavatha nama vaasikkum poludhu nalla nyavathile nama veithukolla vendi or kaariyam enna sonal idu yudargalukku than ange siyon malayil irukkira jerusalem and the aalayam enbadu avangalukku muga mukkiyam so when it says about this uh, only for the jews that's very important the the, the mount zion that is placed in that uh, the in the jerusalem the temple that is very important for only for the jews people 
அவர்கள் தான் வருஷத்துக்கு ஆண்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் வருஷத்துக்கு மூன்று முறையாவது அந்த தேவாலயத்துக்கு போக வேண்டும் என்று பிரமாணத்தில் நியாய பிரமாணத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கட்டளை so that's uh, that's given for them every jew they have to go to the temple three times a year and to worship the lord appo neengalo siyon malai iradathukku endu solum bolu naam enna seiya eduthukolla venum nu sonnal idu ange adavadhu எருசிலேமில் இருக்கிற சிவில் தேசத்தில் இருக்கிற எருசிலேமில் இருக்கிற அந்த சியோன் மலையை குறித்து இந்த இடத்துல பவுல் பேசல நாம் ஆவிக்குரிய ரீதியிலே இதை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் மீனிங் இப்போ நம்ம சியோன் மலை என்று சொல்லும் பொழுது நம்ம எதை எடுத்துக்கொள்ள சொன்னால் அங்கே தேவன் வாசம் பண்ணுகிற இடத்துக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம் தேவனுடைய ஸ்தலத்துக்குள்ள நாம் வந்திருக்கிறோம் so when it says mount zion then immediately we should know that that is a place where god dwells that is the place we have to go இப்போ நமக்கு தெரியும் யோவான் புத்தக நாலாவது அதிகாரத்தில் அங்கே சமாரியா ஸ்திரீனிடத்தில் இயேசு பேசும் பொழுது அந்த ஸ்திரீ கேட்கும் பொழுது நாங்கள் எருசலேமில் மட்டும் தானே தொழுது கொள்ளணும் அப்போ கத்தர் அந்த இடத்துல ஆண்டு அழகாக பதில் கொடுத்துருப்பார் இங்கே மாத்திரம் இல்லை எருசலேமில் மாத்திரம் இல்லை சமரியாவில் மாத்திரம் இல்லை இல்லை எல்லா இடங்களிலிருந்து ஆண்டவர் என்ன செய்ய முடியும் நம்ம ஆராதிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல தெளிவாக ஆண்டவர் கோல் பண்ணுகிறார் அப்போ தேவன் எங்கெல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் அவர் என்ன செய்கிறார் வாசம் பண்ணுகிறார் அப்போ இங்கே சியோன் மலை என்று சொல்லும்போது அது தேவன் வாசம் பண்ணுகிற இடத்துக்கு நம்ம வந்திருக்கிறோம் தேவனோடு அந்த உறவுக்குள்ளாக நாம் வந்திருக்கிறோம் என்பதை காண்பிக்கிறது even in you read in john chapter 4 you can see about this there is a samaritan woman who speaks to jesus and he says where to worship uh, we can't come to uh, like you know in samaria there is no place to worship but he says see, in coming days you will be worshiping god in everywhere that is everywhere we can worship god that's he he just meant the the, the wherever we pray praise you praise god god dwells in that place ஆமே ஸோ தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தொடர்ந்து சொல்லுகிறார் ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய நகரமாகிய பரமரிசலம் ஆஹா இந்த இடத்துல நமக்கு தெளிவாக காட்டப்படுகிறது பரமரிசலம் என்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பூமியில் இருக்கிற எரிசலம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நமக்கு பரலோகத்தில் இருக்கிறது பரம எரிசலம் என்று சொல்லி இந்த இடத்துல என்று சொல்லுகிறார் நீங்கள் இந்த பூமியில் இருக்கிற எரிசலமுக்கு நீங்கள் வரல ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய நகரம் அப்படி என்று சொல்லிட்டு அவர் பூமியில் இருக்கிற நகரம் பழைய பாட்டிலே பார்க்கும் பொழுது அங்கே எரிசலம் ஆண்டருடைய வாசஸ்தலம் இருந்தது அங்கே பூமிக்குரியதாக இருந்தது ஆனால் இந்த இடத்துல அவர் ரெஃபர் பண்ணும் பொழுது அவர் என்ன சொல்லுகிறார் நீங்கள் ஜீவனுள்ள நகரமாகிய பரமேறு சிலை இடத்துக்கு வந்திருக்கிறீங்க பரமேறு சிலை என்று சொல்லும் பொழுது பரலோகத்தில் இருக்கிற ஆண்டவருடைய நகரத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார் so in verse 22 in hebrew chapter 12 verse 22 if we read continuously it says to the city of the living god the heavenly jerusalem when it says that uh, heavenly jerusalem it says about the uh, jerusalem that is in heaven it's not referring to the jerusalem the worldly jerusalem that was mentioned in the old testament period where the jews go and worship there it doesn't say that, that it says about the jerusalem that is in heaven நீங்கள் இதை குறித்து நீங்கள் பார்க்கணும்னு சொன்னால் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தோராவது அதிகாரத்திலே பத்தாவது வசனத்தில் வாசித்தம் என்றால் அங்கே சொல்லுகிறது தேவனுடைய மகிமை அடைந்த சிலமாகிய பரிசுத்த நகரம் பரலோகத்தை விட்டு தேவனிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறதை எனக்கு காண்பித்தான் என்று சொல்லி அங்கே யோவான் அப்பசலன் சொல்லுகிறார் so we can see it uh, so, um, uh, the reference verse from revelation chapter 21 verse 10 you can see that it says it showed me the holy city jerusalem coming down out of heaven from god சரி இப்ப மூன்றாவது அவர் என்ன சொல்லுகிறார் ஆயிரம் பதினாயிரம் ஆன தேவ தூதர் இடத்துக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார் அசம்பிளி இப்போ இதுவுமே நம்ம வெளிப்படுத்தல் புத்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தில் பார்த்த முடியாது தெரியும் ஆண்டோடைய சிங்காசனம் அங்கே ஜீவன்கள் மூப்பர்களை சூழ்ந்திருக்க அநேக தூதர்கள் அந்த இடத்த என்ன செய்கிறாங்க அவருடைய இலக்கம் பதினாயிரம் பதினாயிரமாகவும் ஆயிரம் ஆயிரமாக இருந்தது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது so also we can find uh, uh, same thing in uh, revelation chapter 5 verse 11 you can see there are the numbering thousand upon thousands and 10000 times 10 so there are lots of living creatures and end elders they were worshiping the lord சரி இப்போ நாலாவது பாயிண்டாக நீங்கள் அங்கே சொல்லுகிறார் இருபத்தி மூணாம் வசனத்தில் பரலோகத்தில் பேர் எழுதியிருக்கிற முதல் பேரானவர்களின் சர்வ சங்கமாகிய சபையினிடம் என்று சொல்லுகிறார் so uh, as a, as a fourth point you can see in verse 23 to the church of the first born whose name was written in heaven 
அப்போது பரலோகத்தில் பேர் எழுதியிருக்கிறேன்னு சொல்லும் பொழுது நமக்கு தெரியும் ரசிக்கப்பட்டவர்கள் அத்தனை பேருடைய பேரும் பரலோகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஸோ வென் இட் சேஸ் த ஹூஸ் நேம்ஸ் ஆர் ரிட்டன் இன் ஹெவன் வி ஆல்ரெடி மீ நியூ தட் ஹூ வர் சேவ்ட் தேர் நேம்ஸ் ஆர் ரிட்டன் இன் ஹெவன் லூகா பத்து இருபதுல சொல்லும் பொழுது தன்னுடைய சீசர்களுக்கு சொன்னார் அந்த அசுத்தாவியல் உங்களுக்கு கீழ்படுகிறதுக்கு நீங்க சந்தோஷப்படாம உங்க நாமம் பரலோகத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிறதுக்காக சந்தோஷப்படுங்க அப்படின்றாரு சோ இன் லூக் சாப்டர் டென் verse 20 uh, when jesus said to his disciple he says do not rejoice for the spirit submit to you but rejoice that your name has been written in heaven appo ipo nama vande inda edathile vaasikkum bolu mudal peranavargalil sarva sangamagiya sabai endru solapadugirathu so when it says that uh, in this place to the church of the first born whose names are written in heaven i mean vedathile kolasir 1 18 la paathinga na yesu christ namakku mudal peranavaraga irukkar so uh, even in uh, colossians chapter 1 verse uh, 11 you can see that he is our first, uh, uh, colossians chapter 1 verse 18 you can see that uh, uh, he is our first born ana ipo inda edathile mudal perana sabai endru solum poludhu andavar ipo andavarude rachikapattavargal andude rathathinal meekkapattu andude rathathinal kalvapattu suthigarikkapatta andha sabaiye andavar enna seigirar inda edathile paul apostolan moolamaga காண்பிக்கிறார் இந்த இடத்திலே so when he says that when he says about the church he refers to the people who are saved by god and uh, uh, their for sins are forgiven and they are cleansed by the blood of jesus for those people he was mentioning in this place such church அப்போ இந்த இடத்துல வரும் பொழுது அவ என்ன சொல்றார் பாருங்க இப்போ நாம இந்த பூமியில இருந்தாலும் இங்க பரலோகத்தில பேர் எழுதப்பட்டிருக்கிற அந்த சர்வ சங்கமாகிய சபையினர் சொல்லும் பொழுது யூனிவர்சல் சர்ச் நாம் ஒரே ஆண்டுடைய சரீரமாக தேவனுடைய சரீரமாக இருக்கிறோம் இயேசு கிருஷ்ணனுடைய சரீரமாக இருக்கிறோம் அப்போ அங்க நாம இப்ப வந்திருக்கோம் அப்படின்ட்டு சொல்லுகிறார் so he says even though we are part of different place but in heaven we are part of one body that is we are part of universal church அடுத்த ஐந்தாவதாக சொல்லுகிறார் பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் நியாயாதிபதியாக தேவனிடத்துக்கும் யாவருக்கும் நியாயாதிபதியாக தேவனிடத்துக்கு என்று சொல்லுகிறார் and you have come to god the judge of all he says அங்கே பாக்கும் பொழுது நியாயாதிபதி என்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணப்படுகிறது தேவனுக்கு the here we can we, there is a word has been given to god as a judge இப்போ இந்த நியாயாதிபதி என்ற வார்த்தை வந்து முதல் முதல் யூஸ் பண்ணினது ஆப்ரஹாம் தான் யூஸ் பண்ணுகிறார் நீங்க ஆதியா மொத்தம் 18வது அதிகாரம் 25வது வசனத்தில் so when you see this word judge you can find it first it was used in genesis uh, chapter 18 verse 25 it was used by abraham sarva loga nyayadhipadi neethi seyyaro appadinu solli andavare paathu ange abraham kekkirathu eludapatirukirathu parandhi pesirathu eludapatirukirathu so in that he says uh, uh, for be to you will not the judge of all the earth do right சரி அடுத்த பாயிண்ட் அவர் சொல்லுகிறார் பூர்ணமாக்கப்பட்ட நீதிமான்களுடைய ஆவிகள் என்று சொல்லுகிறார் and follow by the uh, that it says to the spirit of the righteous made perfect இப்போ இதிலே நாம புரிந்துகொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் என்ன சொன்னால் பூர்ணமாக்கப்பட்ட ஆவிகள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த இடத்துல நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் என்ன சொன்னால் இப்போ இங்கே ரசிக்கப்பட்டு இங்கே பரிசுத்தவான்களாய் வாழ்ந்தவர்கள் அவர்கள் மறித்த பொழுது எங்க என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க அங்க பூர்ணமாக்கப்பட்ட நீதிமான்களாக அவங்களுடைய ஆவிகள் பரலோகத்துல இருக்கு பரலோகத்துல அவங்க என்ன செய்யறாங்க அஹ் இழைப்பா இருக்கிறாங்க இப்போ நாம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆண்டோடைய வருகையின் போதுதான் அவர்களுக்கு என்ன செய்யப்படும் சரீர மகிமை உள்ள அந்த மகிமை அடைந்த சரீரம் கொடுக்கப்படுகிறது சோ வி கேன் சி தட் வென் இட் சேஸ் டு to the spirits of the righteous made perfect then we can see that people who are lived in the early days when they, who were saved through god lived a holy life and they died and they were lived in the perfect heaven and taking rest when they come like you know at the time of coming they will come as a uh, come and uh, the body has been given to them so ahave nama and the satyate nandraga purindu kolla vendum so uh, we should understand the the main truth about this very well ipo aavigal endu sonnane nam idu oru vera oru kootam endru nenaithu vidakudadu vera oru kootam endra maari nam eduthu vidakudadu so when it says to the spirits then uh, we should not uh, consider in other way endru sonna inda edathile sollapadum poludhu andu poornamaakkapatta neethimaangal endra vaarthai adhavadhu idu manushargalukku avarude parisuthavaangalukku use panna padugira vaarthai da inge use panugirar 
so when it says to the spirits of the righteous made perfect so he just gives a word for them as a righteous person only for godly people this word has been given like no righteous people is given righteous word is given and ipo parlogathile matte jeevangal undu nama vedathile vaasikkumbodhu theri velippadathilla vera jeevangalude saikal puthathile vaasithalum theriyum ana inda edathile poornamaakkapatta neethimaangaludi aavigal endru solumbodhu inge bhoomiyile அவர்கள் வாழ்ந்து பரலோகத்திலே அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் இழைப்பாருகிறார்கள் so in in heaven there are lots of creatures that uh, that there is a reference in ezekiel that uh, there are other than the human there are other creatures living in heaven but in this particular place when it says of the spirit of righteousness those are the, the righteous word has been given for the people who are lived in this world as a righteous people and they died சரி இப்போ இருபத்தி நாலாவது வசனத்துக்கு வந்தபடி சொன்னால் தொடர்ச்சியாக அடுத்த பாயிண்டாக சொல்கிறாரு புதிய உடன்படிக்கையின் மத்தியஸ்தர் ஆகிய இயேசுவனிடத்துக்கும் என்று சொல்லுகிறார் and verse 24 when you read it says to the G, to jesus the mediator of the new covenant இப்போ மொத்த கிட்டத்தட்ட 10 பாயிண்ட் அவர் 10 குறிப்புகளை இந்த இடத்துல பேசுகிறார் so nearly he point out 10 important points over here நமக்கு தெரியும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு மத்தியஸ்தராக இருக்கிறார் we all know that that jesus christ is our mediator ஒன்று திமுத்தை ரெண்டு ஐந்து ஆறில் வாசிக்க முடியும் Uh, so uh, in first timothy chapter 2 verse 5 and 6 we read the same adey pole hebrew puthukam 9th adhigaram 15th vasanathilum nam paaka mudiyum avar nammudey mathiyastharaga irukkar also in hebrew chapter 9 verse 5 15 also you can see that he is our mediator ipo mathiyasthan edathukku vandu solittu adutha da innor point solugirar aaveludeya ratham pesinadai paarkilum nanmeyagalai பேசுகிற நன்மையானவைகளை பேசுகிற இரத்தமாகிய தெளிக்கப்படும் இரத்தத்துக்கு இடத்துக்கும் வந்து சேர்ந்தீர்கள் என்று சொல்லுகிறார் அண்ட் ஃபாலோட் பை தட் ஹி சேஸ் அண்ட் டு த ஸ்பிரிங்கிள் தி பிளட் தட் ஸ்பீக்ஸ் எ பெட்டர் வேர்ட் தென் தி பிளட் ஆஃப் ஏபல் இப்போ ஆபிலுடைய இரத்தம் பேசினதை பார்க்கலாம் என்று சொல்லும் பொழுது நமக்கு தெரியும் ஆதியாம புத்தகத்தில் நடந்த சம்பவத்தை பார்க்கும் பொழுது தெரியும் அங்கே காயின் என்ன செய்கிறான் ஆபிலை கொன்று விடுகிறான் ஆனால் கொன்று விட்ட பிற்பாடு வேதத்தில் வாசித்தீங்கன்றால் ஆதியாம நாலு பத்தில் வாசித்தீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே ஆண்டவர் வந்து காயினை பார்த்து கேட்குற ஒரு கேள்வி so in this place he says the uh, the the uh, the abel's blood that spoke when it says you can see it in genesis that uh, when cain uh, kills abel and uh, and the incident has been captured in uh, genesis chapter 4 verse 10 anga kekkarare enna seidai un sagodude ratham unude sagodude rathathin satham bhoomil irundhe enne nokki koopidugirathu apdi endru solugira in verse 10 it says the lord said what have you done listen your brother's blood cries out to me from the ground ipo idukku poduvagave nama vilakku kudupom enna solluvom endru sonnal aaveludeya ratham enna ketrukirathu ipdi ennude saavadhan enna kondu pottan adukku neenga neediye seiya vendum appdi endru sollittu avar ketrukka vendum generally we say that what the blood ask for it ask for my brother has been killed me so do the righteous thing as a judge ஆகவே தான் நீங்கள் பதினோராவது வசனத்திலிருந்து பதிமூணாம் வசன வாசன வர வசனம் வரைக்கும் வாசித்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் காயினுக்கு நியாய தீர்ப்பை கூறுகிறார் and uh, also from verse 14 onwards when you read that you will understand God gives a punishment to Cain நீங்கள் சாப்டர் ஃபோரில் வந்து லெவனில் இருந்து தேர்ட்டின் வரைக்கும் வாசிச்சிங்கன்னு சொன்னால் அங்கே ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் நீ சபிச்சுக்கப்பட்டிருப்பா நீ எங்கே போ நிலையற்ற அலையிறவனாக இருப்பா இப்படின்னு சொல்லி பெரிய தண்டனை கொடுக்குறாரு பதிமூணாம் வசனத்தில் காயம் கேட்குறாரு இத்த நீங்கள் எனக்கு விட்ட தண்டனை என்னால் சகிக்க முடியாது அப்போது அங்கே நம்ம பார்க்கும் பொழுது என்ன தெரிகிறதுன்னு சொன்னால் இங்கே ஆவியலுடைய ரத்தம் இங்கே ஒரு தண்டனையை என்ன செய்திருக்கிறது காயினுக்கு பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது so we can see that when god said to him cain he say that you will be cursed and you will be driven out from ground and you will be wandering all over the world, uh, all over the place but uh, you can see that uh, even uh, in chapter sorry verse 13 he says cain says the punishment that he has been given i can't bear you can see all this incident has been captured as a punishment for killing abel ஆமாம் இப்போது அங்கே ஒரு நியாயத்தை செய்யும்படி அங்கே ஆவிலுடைய இரத்தம் பேசியிருந்தாலும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துடைய இரத்தத்தை குறித்து சொல்லும்போது அவர் சொல்லுகிறார் அது நன்மைகளாய் பேசுகிற இரத்தம் நன்மையானவைகளை பேசுகிற இரத்தம் என்று சொல்லுகிறார் even though in genesis that this blood has been spoke about the judgment but in in hebrews chapter 12 verse 24 he says that this blood that speaks about the righteous thing the better better things 
அப்போது அங்கே நமக்கு தெரியும் ஆண்டோடைய ரத்தம் என்ன பேசுகிறது சிலுவையில் அவங்க தொங்கும் பொழுது லூக் அப்புத்தகம் இருபத்தி மூணாவது அதிகாரத்தில் வாசிச்சோம் என்றால் முப்பத்தி நாலாவது வசனத்தில் பார்த்தோம்னா பிதாவே இவர்கள் செய்கிறது இவர்கள் இன்னது என்று அறியாமல் செய்கிறாங்க இவங்களாம் என்ன செய்யுங்க மன்னிங்க இது தான் ஆண்டோடைய ரத்தம் பேசுகிறது so you can see that in uh, what uh, what uh, the the blood of jesus has spoken you can see it in luke chapter 23 verse 34 we can see that uh, uh, in verse 34 it says father forgive them for they do not know what they are doing this is what the blood of jesus does so andavarudeya ratha namaka parindu pesi kondirukku andavarudeya ratha nam suthigarikkaranu nam mannikkanu endru solli enna seigirathu vendugirathu so this blood of jesus is pleading for us and it asking for the forgiveness for us ipo ange sollumbodhu enna solugirar ange telikapatta rathathinadathukku vandirukringa vandu sendirgal adhavadhu ivar enna solluvar already neenga vandutinga endru solugirar and it says you have reached to the place of uh, uh, the sprinkle the blood he says ஸோ நமக்கு இதில் ஆண்டோர் அழகாக சொல்லுகிற காரியம் என்னன்னு சொன்னால் இப்போது இந்த பழைய ஏற்பாட்டு பிரமாணம் கொடுக்க போது இருந்த அவ்வளோ மகத்துவமான அனுபவமாக இருந்தாலும் அதை பார்க்கலும் ஒரு மேலான இந்த புதிய உடன்படிக்கை காலகட்டத்திலே இந்த புதிய கிருபையின் இந்த பிரமாணத்தை பெற்றுக்கொண்ட நம்முடைய காரியம் மேன்மையானது என்பதை இந்த வசனங்கள் மூலமாக அவர் என்ன செய்கிறார் திருஸ்தாங்கப்படுத்துகிறார் through these verses he is try to prove that even though in old testament they have received the commandments and everything even though they are privileged people it shows that we are more than that privileged people and received the blood of jesus that has been uh, uh, pleading for us in every case இப்ப ரெண்டு காரியத்தையும் வித்தியாசத்தை காண்பித்து விட்டு இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்துக்கு வரும்பொழுது எப்படி பன்னெண்டு இருபத்தி ஐந்தில் வரும்பொழுது சொல்லுகிறார் பேசுகிறவருக்கு நீங்கள் செவி கொடுக்க மாட்டோம் என்று விலகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் அப்படின்னு சொல்லுகிறார் ஸோ இன் ஹிப்ரூஸ் சாப்டர் டுவெல் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இட்ஸ் ரெஃபியூஸ் ஹிம் ஹூ ஸ்பீக்ஸ் ஆக நம்ம இப்போ பார்க்கும் பொழுது இவ்வளோ வித்தியாசத்தை காண்பித்து விட்டு இப்போ அவர் அடுத்ததாக அதனுடைய முடிவை எந்த இடத்துல பேசுகிறார் ஹீ ஷோஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ திங்ஸ் அண்ட் ஹீ ஜஸ்ட் சேஸ் த என் ஆஃப் த கன்க்ளூஷன் அண்ட் ஹீ கிவ்ஸ் இன் திஸ் பிளேஸ் அதாவது இந்த கிருபையை நீங்கள் இழந்தீங்கன்னு சொன்னால் அது எவ்வளவு கொடியதாக இருக்கும் அப்படி என்றதை சொல்வதற்காக அவர் பயன்படுத்துகிற வார்த்தை பாருங்க ஏனெனில் பூமியிலே பேசினவருக்கு செவி கொடுக்க மாட்டோம் என்று விளங்கினவர்கள் தப்பி போகாமல் இருக்க பரலோகத்திலிருந்து பேசுகிறவரை நாம் விட்டு விலகினால் எப்படி தப்பி போவோம் என்று கேட்கிறார் and the continuously when we read the verse we can understand it says if they did not escape when they refused to him who wants them on earth how much less we will be if we turn away from him who wants us from heaven namakku theriyum palai erpattile andavar ange mosi moolamaga inda bhoomiyil irundhu avar enna seigirar pesugirar ana adai pesinavanga kadina pattad nimuttam adhil orthanu kuda enna seiya mudiyalla kaana desathukulla pravesikka mudiyalla athana verayum aandan seidaru ortha kuda thappi ulle endraga adha padikka enna seidaru even include adhil mose yum kuda enna seidaru anga povadhu kanumadikkalla rendu rendu per maatram dhaan anga ulle poradhu kaandan anumadi kudukkarar ana appo avaru adha solugirar avargala thappi pogamal irukka ipo parlogathil irundhu pesugiravar nama aandavar parlogathil irundhu nammalodu pesirukkarar அவர் பரலோகத்திலிருந்து பேசுகிறவரை விட்டு நாம் விலகணும் என்று சொன்னால் எப்படி தாப்பி போவோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறார் அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ அது ஒரு கடினமான காரியம் அவ்வளோ ஒரு இந்த கிருபை இழந்தால் அதை விட மோசமான வாழ்க்கை அதை விட மோசமான ஒரு நிலை இருக்காது என்று பேசுகிறார் so in those days we can say in the old old and old testament days when god spoke to them and when they refused it when they he didn't hear it disobeyed we can see that they they, they are not escaped from any of this uh, uh, punishment everyone who ever uh, disobeyed god including moses you can see they didn't get into heaven only two people got into heaven but in this place he says so when a heavenly a heavenly god who wants us directly that then how much more uh, uh, that there's no escape for us he says correct ipo adukku pro avar enna solugirar paarenga adoda nirthalla todachiyaga 26 avadu 27 avadu vasanathile aagaiyil irundha vasanathile aagai thirkarasi moolamaga devan pesiya vasanatha quote pannugirar indha edathile so in it's it doesn't stop over there in verse 26 and verse 27 he just quote a verse from the book of hagai Uh, chapter 2 verse 6 and 7 avar quote pannugirar 
So in, from the book of Haggai, chapter 2, verse 6 and 7, he point out those verses and quoting in this place. அதாவதுக்கிறது <laughs> At that time, his voice shook the earth, but now he has promised, Once more I will shake not only the earth, but also the heavens. The words once more indicate the removing of what can be shaken, that is, created things, so that what cannot be shaken may remain. இப்போ இது பொதுவாக என்ன சொல்லுகிறார்கள் சொன்னால் ஆண்டவர் கடைசி காலத்திலே அதாவது ஆண்டுடைய ரகசிய வருகைக்கு பின்பாக இந்த பூமியிலே நடக்க போகிற ஒரு சம்பவத்தை இது காண்பிக்கிறது இந்த பூமி முழுவதுமா அசைய போகிறது so what it refers in this place is the incident that has been going to happen after this end of this world whatever things are going to happen that has been captured in this place அதை தான் ஆகாய தீர்க்கரிசி மூலமாக அந்த இரண்டாவது அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் சொல்லிவிட்டு அதற்கு பிற்பாடி தான் சொல்லுகிறார் சகல ஜாதிகளையும் அசைவ் பண்ணுவேன் சகல ஜாதிகளாலும் விரும்பப்படத்தக்கவர் வருவார் அப்போ அதுக்கு அப்புறம் தான் ஆண்டோடைய வருகை இருக்கும் அந்த நியாய தீர்ப்புகளுக்கு பிற்பாடு ஆண்டோட ரெண்டாம் வருகை இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல அவர் சொல்லுகிறார் இப்போ எல்லா அசை உள்ளவர்கள் எல்லாம் என்ன செய்யப்பட போகிறது அசைக்கப்பட போகிறது so he just point out so the verses from the haggai chapter 2 verse 6 uh, and 7 then he says that everything will be shaken whatever it's about to shake it will be shaken and it will be destroyed adavad asai ullavigal en solumbodhu indha bhoomiyile srishtikapattirukkira ellame ella rajyangalanaalum eduvanaalum ellame ella jaadigal enna seiyapada poranga asaikapada poranga appo avar solugirar appadi sollittu இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தில் சொல்கிறார் ஆதலால் அசைவில்லாத ராஜ்யத்தை பெறுகிறவர்களாகிய நாம் அப்படின்னு சொல்லுகிறார் அப்போ நம்ம அசை உள்ள இந்த ராஜ்யம் என்ன செய்யப்பட போடுகிறது கடைசி காலத்தில் அதுக்கும் ஒரு தண்டனை வரப்போகுது அவர் சொல்கிறாரு ஆகவே நீங்கள் அசைவில்லாத ராஜ்யத்தை பெற இருக்கிற நீங்கள் என்ன செய்யணும் பயத்தோடும் பக்தியோடும் தேவனுக்கு பிரியமாய் ஆராதனை செய்யும்படி கிருபையை பற்றி கொள்ள கடவோம் என்று சொல்லி கடைசியாக வந்து வந்து முடிக்கிறார் அந்த கிருபை இழக்காம நீங்கள் அதை பற்றி பிடிச்சு கொண்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லுகிறார் so in verse 27 it says that uh, everything that are uh, shaken or shaken in the sense uh, everything that has been created by them people or kingdom everything that th- that all, everything will be removed but in verse 28 he says that uh, therefore since we are receiving a kingdom that cannot be shaken let us be thankful so so worship god acceptably with reference and awe for god, uh, uh, god is a consuming fire he says that uh, so we should not leave this unshaken kingdom and let us worship god and hold on to this grace whatever it says be given to us let us hold on to that grace preciously அவன் அதை சொல்லிவிட்டு கடைசியாக என்ன சொல்லி முடிக்கிறார் பாருங்கள் இருபத்தொம்பதில் நம்முடைய தேவன் பட்சிக்கிறார் கினியாக இருக்கிறாரு அப்போ நம்முடைய தேவனுடைய தேவன் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார் ஆகவே இவருடைய அந்த முடிவு என்ன சொல்ல விருகிறார்னு சொன்னால் இப்படியெல்லாம் அவர் காண்பிச்சுக்கிட்டு என்ன சொல்லுகிறார்னு சொன்னால் அந்த கிருமி மாத்திரம் என்ன செய்யுங்க பற்றி பிடிச்சு கொண்டு அவருக்கு பயத்தோட பக்தியோட தொடர்ச்சியாக ஆராதனை செய்து அந்த கிருமையில் நிலைத்திருங்க அப்படின்னு சொல்லி உற்சாகப்படுத்தி முடிக்கிறார் so in verse 29 you can see for god is a consuming fire even though he has given everything and he points out the main important thing and he says don't ever lose your grace just hold on just withstand in the grace that god has given to you and that so he is giving the point நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் இப்போ இப்படிப்பட்ட அந்த கிருபை இழக்கிற நிலைகள் நம்மகிட்ட இல்லாவிட்டாலும் அந்த கிருபை இழக்காத படிக்கு இந்த போதனைகளிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொண்ட காரியங்களை வைத்து கொண்டு என்ன செய்ய வேண்டும் அவதானமாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கிறது பயபக்தியோடு அந்த கிருபை தேவ தந்திருக்கிற கிருபையை காத்து என்ன செய்ய வேண்டும் அதில் நிலைத்திருந்து அதில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நடக்க வேண்டும் ஸோ based on the things whatever we have learned even the some situation comes that where we have to lose our grace even we should remind all this incident and we should be very careful about it and guard this grace and walk in that grace carefully and to hold on that until the end i mean and the kirbaye namak and todachiya tharavendo adukkaga nam enna seyavendo jabathila kuda and already unga kirbai kulle poludengale vaithirunga endru solli vendikolla vendum so we should go on that grace until the end we should continues to be in that grace so let us pray to god lord give us the grace to be within you and uh, and uh, to uh, obey and uh, to withstand in that grace let us pray for that 
ஆமாம் ஒன்று குறைந்து பயணிந்த அது அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் பவுல் அப்போஸில் தன்னுடைய அனுபவத்தை சொல்லும் பொழுது சொல்கிறார் ஆகிலும் நான் இருக்கிறது கிருவைனால் என்று சொல்கிறார் தேவ கிருவைனால் இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் even in first corinthians chapter 15 verse 10 you can see that uh, by grace i am what i am he says that uh, without grace i won't live amen na irukirad andude kirpa avar mulumiyaga devunde kirpai kullaye avar thane enna seidirundirukkar vaithirukkar enna kirvada nadathidu na uliyathil ella seidadalla naan illa adha kirvada enna seiya vaithadu endru solli andha kirvaye avar meenmai paduthukiradhe namma paaka mudiyum so he just in verse we can see that he is just exaggerating grace and he is just uh, uh, giving importance to the grace that i didn't live i didn't do this ministry i didn't achieve anything everything is i done through the grace of god that is how he was saying in all these verses appo in the 12th adhigara aarambathil irundhu in the 29th vasana varaikkum nama paatha or mukkiyana kaariyam enna theriyuma ஆண்டுடைய கிருவையை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த இடத்துல மாத்திரம் இல்லை மூன்று ச சாப்டர் இல்லை முக்கியமாக இதில் ஒரு இந்த சாப்டர்லேயுமே அந்த கிருவையை இழக்கக்கூடாது என்று ஒரு எச்சரிப்பு செய்தியை கொடுத்து மறுபடியும் உற்சாகப்படுத்தி அந்த கிருவைக்குள்ளே நிலை திருங்க என்று சொல்லுகிறார் இது நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் தேவையான ஒரு காரியம் so in hebrews chapter 12 we can see that the whole concept of this he says that don't leave the grace at any time even in the last three chapter you can see as a whole he encourages the people and he gives the warning message encourage the people and gives the warning message and he finally concludes don't ever lose the grace just depend on the grace chari na po jawamanni nama mudikala so uh, let us uh, finish off this uh, and uh, let us pray and finish off this pidave inda velaikaga naangal umakku nandri solathukrom pa Father God we give thanks for this wonderful time. எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்க தந்திருக்கிற அளவில்லாத இந்த கிருபைக்காக நாங்கள் எங்களுடைய உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். Lord uh, thank you for the a uh, lot of measure uh, less grace the abound abundance of this grace Father God. நீங்க தந்திருக்கிற கிருபையிலே நிலைத்திருக்க உங்க கிருபையிலே பெருக உங்க கிருபையிலே வளர உங்க கிருபையிலே அறிகிற அறிவில அந்த இன்னுமே கிட்டி சேர நிரங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவீராக. Lord help us to be in your uh, stay in your grace grow in your grace and give strength in your grace Lord help us to be with you Father God அப்ப இந்த வேளையில உங்க சமூகத்தினங்களை தாழ்த்துகிறோம் எங்களுடைய குடும்பம் எங்களுடைய பிள்ளைகள் அனைவரையும் உம்முடைய கிருபைக்குள்ள மறைத்து கொள்வீராக Lord even now Lord we pray Lord cover each and every one individual and our family and children everyone under your wings Father God உம்முடைய கரத்தினங்களை தாழ்த்துகிறோம் ஒப்புக்கொடுக்கிறோம் in your hand we surrender and we submit Father God ஏசு நாமத்தில் ஜபம் கட்டி நிற்கிறோம் நல்ல பிதாவே இன் ஜீசஸ் மை டி நேம் வி ப்ரே ஆமென் 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 थैंक यू गॉड ब्लेस यू थैंक यू